வணக்கம் கௌசல்யா எனும் போலி பிம்பம் யூடன் ஃபேக்ட்ஸில் இன்றைக்கி இது தான் பேச போகிறோம் இந்த டைட்டில் வைக்கும் போதே கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்துச்சுன்னா ஆமாம் வருத்தமாக தான் இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சாதி ஆவண படுகொலையில் சிக்கி அதனால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் திரும்ப கம்பேக் பண்ணுறது பெரியாரி அம்பேத்கரிய கொள்கையை படித்து மேடை ஏறுறது இதெல்லாம் சந்தோஷமான விஷயந்தான் ஆனால் அது போலியாகவே கட்டமைக்கப்பட்டுட்டதோ அப்படிங்கிற கேள்வி தான் இங்கே நெருடலாக இருக்குது இன்றைக்கி கௌசல்யா சங்கரா இருந்தவங்க கௌசல்யா சக்தியாக மாறி இருக்காங்க நல்ல விஷயம் மறுமணம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமும் நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் அவங்க திருமணம் செஞ்சுக்கிட்ட சக்தி மேலே பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அந்த குற்றச்சாட்டுகளில் பலவும் கௌசல்யாவுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் கேள்வியாக இருக்குது இதெல்லாம் படிச்சுட்டு ஏ நீ ஒரு கேஸ்டிஸ்ட் அப்படின்னு யாரும் ஆரம்பிக்கலாம்னு உங்களுக்கு தோணிக்கலாம் ஆனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கேஸ்டிஸ்ட்டுகளுக்கு வசதியாக பண்ண எல்லா வேலையும் இந்த முற்போக்குவாதிகள் செஞ்சது தான் இப்போ கௌசல்யாங்கிற பிம்பத்தை சரியாக கட்டமைச்சு கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போயிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அது செஞ்ச டிவிஎஸ்ஸனை தவிர நீங்கள் பாட்டுக்கு வேடிக்கை பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் முன்னாடி இருந்து திருமணத்தையும் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பின் விளைவை யோசிக்காது முழுக்க முழுக்க முற்போக்குவாதிகளுடைய தவறு இதனால் கேஸ்டிஸ்கள் சந்தோஷப்பட்டு ஜாதியவாதிகள் பெருமை பேசுவாங்க அப்படின்னா அதனுடைய முழு பொறுப்பு உங்களை சேர்ந்தது தான் ஏன்னா ஒரு சின்ன பொண்ணு விக்டிம் அதாவது பாதிப்படைந்த பெண் அவ்வளோதான் அந்த பெண்ணுக்கு நீங்கள் சரியான அறிவை கொடுத்து பெரியாரியாக அம்பேத்கரியாக இல்லை முற்போக்கு விஷயங்களாக கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினச்சது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் அது ஒரு போலாரின்னு அதையே நம்ப வச்சு அதுக்கு ஸ்கிரிப்டடாக எதையாவது எழுதி கொடுத்து மேடையில் ஏற்றி விட்டு எந்த பத்திரிகையாளர் போனாலும் வேட்டி எடுத்துகிட்டு சொல்கிற மொதல் விஷயம் அந்த பொண்ணுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ மெச்சூரிட்டி இல்லைன்ட்டு ஆனால் நீங்கள் அதை பயங்கரமாக கட்டமைச்சு ஊடகங்கள்லாம் நிறையா விருதுகள்லாம் கொடுத்து திரும்ப திரும்ப அது ஒரு பெரிய போராளின்னு அதை நம்புகிற அளவுக்கு பண்ணிட்டீங்க அதுதான் இங்கே இருக்கிற சிக்கல் பாதிப்படைந்த பெண்ணுக்கு அறிவை கொடுத்துட்டு அது போராட்ட பாதைக்கு பொறுமையாக காலம் வரும்போது வந்திருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அதை மிகப்பெரிய அளவுக்கு உருவாக்கிட்டீங்க சக்தி மீது இத்தனை குற்றச்சாட்டு இருக்குது அந்த குற்றச்சாட்டெல்லாம் கௌசல்யாவே தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு பெண்ணிய பெண்ணியம் பேசுகிற ஒரு முற்போக்கு பேசுகிற ஒரு பெண் அவனை கண்டிக்கிறதுக்கும் எதிர்த்து கேட்குறதுக்குமா இருந்திருக்க வேண்டிய பெண் தன்னுடைய காதல் அப்படிங்கிற விஷயத்தினால அதனுடைய எல்லா தவறையும் சகிச்சுட்டு போயிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப இந்த போராளிங்கிற பிம்பமே உடையுது இன்னொரு பெண் அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கங்கிறத இன்றைக்கி தியாகு அவர்களும் திரு குளத்தூர் மணி அவர்கள் முன்னாடி நடந்த விசாரணையில் முடிவுகளாக போட்டிருக்காங்க அதில் தெளிவாக போட்டிருக்கிற விஷயம்னா அந்த பொண்ணுக்கு மோசமான அநீதி இழைக்கப்பட்டு விட்டது அநீதிக்கு பொறுப்பேற்கக்கூடிய ஒரு சக்தி அந்த பெண்ணும் சரி சக்தி கௌசல்யாவும் சரி தங்களிடம் தந்த விளக்கங்களில் அடிப்படை முரண்பாடுகள் எதுவும் இல்லை அதாவது குற்றச்சாட்டு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க பதில் சொன்ன சக்தி தரப்பும் கௌசல்யா தரப்பும் பெருசாக அதை எதிர்த்தெல்லாம் பேசலாமான்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க பொது அவையிலும் அந்த பெண் தொடர்பான தன் மீதான குற்றச்சாட்டினை சக்தி ஒப்புக்கொண்டார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கௌசல்யாவும் தன் பிழையை புரிந்து கொண்டார் ஒப்புக்கொண்டு புரிந்து ஒத்துக்கொண்டார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு அநீதி நடந்திருக்கு அந்த அநீதியை கௌசல்யாவுக்கு தெரிஞ்சே நடந்திருக்கு கௌசல்யாவும் அதுக்கு துணை நின்றிருக்கிறார் சக்தியும் அந்த விஷயத்த ரொம்ப கூசாமல் செஞ்சுருக்காருங்கிறது இந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த பெண்ணை போராளி ஆக்குனது பெண்ணி அம்பேச வச்சது மேடை ஏற்றியது எல்லாமே செத்து போச்சு இவ்வளவு தூரம் இதை ஆக்கிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை தேவையே இல்லாமல் ஒன்றும் தெரியாத பிள்ளைக்கு கற்று கொடுத்து வளர்த்து விடுறதுங்கிறத தாண்டி அதை பெரிய ஒரு சிம்பிளாக ஆக்கி இப்போ இது கவுந்ததுக்கும் நீங்கள் தான் காரணம் ஏட்டிங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு பெண் பாதிக்கப்படுறாங்கிற ஒரு குற்ற உணர்ச்சியே இல்லாமல் செய்கிற அளவுக்கான சூழலே இருந்திருக்கு அவர் மேலே பல வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது இந்த ஒரு பெண் குற்றச்சாட்டை அவர் ஏற்றுக்கிட்டாரு இவங்களும் சொன்னதெல்லாம் உண்மை அப்படின்ற மாதிரி வெறிகிட்டு இருக்காங்க பிற விஷயங்களுக்கெல்லாம் ப்ராப்பராக ஆதாரம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆதாரமே இல்லை அப்படிங்கிறனால அவர் நல்லவர்னு சொல்லிட முடியாது அதே மாதிரி ஆதாரம் இல்லாமல் அவர் முழுசாக கெட்டவரனும் பேசிட முடியாது இதில் தீர்ப்பாக கொடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா பல முரண்பாடுகள் இருக்குது திரு தியாகவர்களும் திரு குளத்தூர் மணியும் பேசினாலே ஒருத்தருக்கு ஒரு முரண்பாடான கருத்துக்கள் இருக்குது அதில் வந்து அவர் ஒரு மூணு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடாக தரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அந்த பெண்ணுக்கு போகுதாங்கிறத தெளிவாக குறிப்பிடலை ஒரு வேளை அந்த பெண்ணுக்கு போகிறதா இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் ஒருத்தர் வந்து மூணு லட்சம் தரணும்னு இன்னொருத்தர் ரெண்டு லட்சம் தரணும்னு போட்டிருக்காங்க இது என்ன வகையான பஞ்சாயத்து பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கும் புரியலை பறையை தொடக்கூடாது அந்த சங்கத்துலேருந்து வெளியே வரணும் இப்படியான விஷயங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க இங்கே தெரிய வேண்டியது என்னென்னா இது ரெண்டுமே ஒரு போலி பிம்பம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பயங்கரமாக கொண்டாடுறதுல
அப்படி இல்லைன்னா தொடர்ந்து முற்போக்குவாதிகள் திரும்ப நீங்கள் பண்ணுற விஷயங்களில் ஏற்படுற தவறுனால ஜாதியவாதிகளுக்கு சந்தோஷமாக தான் அமையும் ஸோ தன் மீது இருக்க தவறாக முதல்ல நீங்களும் கன்சிடர் பண்ணணுங்கிறத தான் இதில் முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுது அப்படி இல்லைன்னா சாதியை ஒழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேடை போய் மைக்கு பிடிச்சிங்கன்னா இப்படி யாரையாவது தப்பாக உருவாக்கிட்டுருக்கீங்களோங்கிற சந்தேகம் தான் மக்களுக்கு வரும் இது சாதியவாதிகளாக கொண்டாடுற மாதிரி பண்ணாதீங்க நன்றி